Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Jeshi la polisi mkoani Pwani limeendeleza kasi ya kudhibiti ajali za barabarani ambapo katika operesheni yake mpya iliyopewa jina la tano tano kila ajali itakayotokea itachunguza kwa kina mambo makuu matano ikiwemo la miundombinu mibovu ya barabara kwa ni nayo yamekuwa kisababishi cha ajali. Haya yamesemwa Agosti 19 na Jonathan Shana aliyekuwa mkuu wa polisi Pwani anayehamia Mwanza. Mkoa wa Pwani tumeadhamiria kufanya operation inaitwa tano tano au kwa lugha inaitwa five obri five katika operation hii kila ajali itakayofanyika tutachunguza kwa kina narudia na histani tutachunguza kwa kina mambo makubwa matano la kwanza mtumiwa kwanza ni dereva tutaangalia alikuwa ni mzembe au kuna jambo alilolifanya au hakuchukua tahadhari wakati anaendesha gari wa kwanza lakini wa pili tutamwangalia na huyo yeye sababisha ajali kama wewe unakatiza barabara bila kuchukua tahadhari bila kufuata utaratibu tukigundua ni wewe umesababisha na wewe tutakushtaka na katika hii na kuna wale wanaoshabikia nakuta ni bosi anaendesha gari ongeza mwendo ongeza mwendo nafanya haraka tutakushtaka na yale makundi mengine ya kushabikia baba nipe baba nipe nipe baba ongeza mwendo tutakushtaki tutakuwa na huruma na wewe lakini la tatu Tutaangalia pia pia miundo mbinu. Tumeshamuomba meneja wa Tandrod mkoa tukague barabara zetu. Kama barabara ni bovu itengenezwe na kuangalia alama zilikuwepo za kutosha. Lakini pia katika swala hili tutamwangalia miliki. Kama miliki anaruhusu gari lake bovu litembee barabarani, anakula bata, anakula kuku, ataingia kwenye mkondo wa sheria. Na la tano, tutaangalia pia trafiki yetu. Hatutakuwa na huruma katika hilo kama gari napita ni bovu na wewe ni beki gari nimepita imejaza unaliachia hatutakuwa na huruma hii inaitwa 5 obric 5 nyakuwa nyakuwa wakati huo huo kamanda shana ambaye anahamia mkoa wa Mwanza kikazi wakati wowote kufuatia mabadiliko ya marapisi yaliyofanyika hivi karibuni ameagana rasmi na vyombo mbalimbali vya habari mkoa ni pwani na kuwaomba waandishi kutambua kuwa pamoja na changamoto kadha kadha zilizopo bado umuhimu wa vyombo vya habari upo tu. Kueleza kuhusiana na yale niliyoaitia siku ya leo. Sasa nipende kutumia fursa hii kuaga na kuwashukuru kwa dhati kwa nafsi yangu kwa ushirikiano mkubwa mlionipa katika kipindi chote nilichokuwa kamanda wa polisi mkoa wa Pwani. Shukrani zangu hizi zinatokana na namna ambavyo mlijitolea kwenye kuhakikisha na habari shauma kila pale tulipoaita kia vyombo vyenu. Kwa kweli na washukuru kwa sababu na nyinyi nawaita ni makamanda kama mimi. Tumekwenda kwenye matukio ya kuhatarisha. Matukio ambayo ingeweza kugarimu maisha. Mnakumbuka wakati ule kule kisarae lile risasi zilikuwa zinapiga mlijo lala chini na nyinyi mkaroo. Nikasema hakika hawa ni makamanda. Mimi sina cha kualika lakini Mungu atawalipa. Niwaombe pia ushirikiano mlio nionyeshe. Kamanda mpya anayekuja. Kamanda kijana, kamanda mchapakazi na yeye mumpe ushirikiano kama huo. Kuhabarisha umma maoni tuliyotoa yalifika lakini pia ni wasifu sana kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu waandishi wa habari wa mkoa wa Nyinyi mnafanya habari za kiupelelezi. Nakumbuka ile tukio la yule bwana aliyokuwa amekataliwa mbinu. Nashangaa watu wanasema oh ilikuwa ni dili ni dili. Wao walio sema habari ndio walikija dili. Maana pale mlikuepo Mliliona lile tukio vizuri, mliliona juhudi zetu. Lakini kuna hii inaitwa sijui. Shirawadi. Shirawadi. Kweli ile ni rawambia ni kubali. <laughs>